আমরা সবাই জানি ফার্স্ট প্রফেশনাল পরীক্ষা সবচেয়ে ফার্স্ট সাবজেক্ট হলো অ্যানাটমি এই অ্যানাটমি পরীক্ষার ভাইবাটা দুই দিনে হবে বাকি প্রত্যেকটা পরীক্ষার ভাইবাই যেমন একদিনে হয় অ্যানাটমির ভাইবাটা দুই দিনে হয় সফট পার্ট এবং হার্ড পার্ট আলাদা আলাদা দিনে হবে এবং আমি আজকে তোমাদের সাথে হার্ড পার্ট পরীক্ষার জন্য কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব তো পরীক্ষার সিনে পরীক্ষার দিনের সিনারিওটা চিন্তা করি হার্ড পার্ট পরীক্ষা যে সকালবেলা সবাই আমরা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য কলেজে যাব ডিপার্টমেন্টে যাব যাওয়ার পর টাইম থেকে জেনারেলি সকাল আটটায় আমরা আটটার ঠিক পনেরো মিনিট আগে যাওয়ার ট্রাই করব যাওয়ার পর যেটা হবে প্রথমেই একটা সেগমেন্ট থাকবে অস্পি সেটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি কিন্তু প্রফের অস্পি এবং অন্যান্য অস্পিটা একটু আলাদা হয় ঠিক অস্পি যখন আটটায় শুরু হয়ে যাবে এবং অস্পি স্টেশনগুলো নিয়ে আমি একটু পরিচয় করি আগের থেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সাথে এই এই অস্পি স্টেশনের মধ্যে কিন্তু সাত থেকে আটটা থাকবে স্লাইড এবং এই স্লাইডগুলো অ্যান্সার করতে আমাদের একটু সমস্যা হয় লাইক আমরা এটাকে লিখি যে দিস ইজ লিভার দিস ইজ লাং এভাবে কিন্তু এটা ফুল মার্কস পাওয়া যাবে না লিখতে হবে দিস ইজ এ স্লাইড অফ লিভার এটা আমাদের একটা কমন মিস্টেক থাকে এই জন্য আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দিলাম যে আমরা অ্যান্সারগুলো এইভাবে করব এবং সাথে তিনটা থেকে চারটা আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট লিখতে হবে আচ্ছা এই অস্পিতে সাতটা থেকে আটটা স্লাইড চেনা কি খুব কঠিন মোটেও খুব কঠিন নয় আমরা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যার যার কলেজের ডিপার্টমেন্টে যতগুলো স্লাইড আছে আমরা এখন থেকে এগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু করব এখন আপাতত আমরা রিটার্নের প্রিপারেশনে আছি রিটার্ন শেষ হয়ে গেলে আমরা প্রতিদিন যদি স্লাইড দেখি আমরা সবগুলো দেখা মাত্রই চিনতে পারবো আমাদের কোনো আলাদা কোনো ট্রিক্স ইউজ করতে হবে না আমরা মাইক্রোস্কোপে স্লাইড দেখেই চিনতে পারবো যদি আমরা আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্টগুলো এবং স্লাইডগুলো যদি বারবার দেখতে পারি সো স্লাইডের মাধ্যমে আমরা সাতটা থেকে আসতে অস্পি স্টেশন কভার করে ফেললাম দেন আমরা এরপর আসি যে বাকি স্টেশনগুলো কি থাকবে পাঁচটা থেকে ছয়টা বোন্স থাকবে এবং এই বোন্সগুলোর কোয়েশ্চেনগুলো কীরকম হয় জেনারেলি ইম্পর্টেন্ট যত সালকাস আছে বা গ্রুপ আছে বা যত ইম্পর্টেন্ট রিলেশন আছে ওই রিলেশনের সাথে কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে সো অস্পি স্টেশন থেকে আমাদের পাঠতে হলে কোয়েশ্চেনটা সবার আগে খেয়াল করতে হবে এবং এই কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য অ্যান্সার অ্যান্সারের জন্য তোমাদেরকে আমরা প্রমোট আমরা বলবো যে ক্যালসিয়াম বিটিতে আমরা যে বোন্সের ডেমনস্ট্রেশনগুলো দেখিয়েছি প্রত্যেকটা বোন্সের ডেমনস্ট্রেশন আমরা বলে দিয়েছি কোনটা অস্পি কোয়েশ্চেনে থাকবে কোনটা ভাইবাতে ধরা হবে তো অস্পিতে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো তোমরা যদি আমাদের ভিডিওগুলো দেখে থাকো অবশ্যই 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 তোমরা খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবা এরপর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এখানে থাকবে সেটা হচ্ছে প্রসিডিওর স্টেশন এটা একই সাথে দুইটা স্টেশনের নম্বর ক্যারি করবে এবং একই সাথে সময়ও এটাতে বেশি থাকবে এই প্রসিডিওর স্টেশনে জেনারেলি থাকে বিভিন্ন ডেমনস্ট্রেশন অফ মুভমেন্ট এবং সাথে টিচার দুই একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে মাসেলস প্রডিউসিং মুভমেন্ট তাই আমরা এখানে করব কি যে আমাদের বডির যত ইম্পর্টেন্ট জয়েন্টগুলো আছে লাইক শোল্ডার জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট রিস জয়েন্ট নি জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট এই জয়েন্টগুলোর মেইন যে মুভমেন্টগুলো আছে মুভমেন্টগুলো সম্পর্কে আমাদের ডেমনস্ট্রেট করা শিখতে হবে এবং সাথে এই মুভমেন্টগুলোর জন্য প্রাইম মুভারকে একটা মুভমেন্টের জন্য অনেক মাসেল থাকে সবগুলো এখানে জানার জানলে ভালো বাট পরীক্ষার জন্য অ্যাসেন্সিয়াল না কিন্তু প্রাইম মুভারটা অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে এবং কোনো কোনো কলেজে দেখা যায় দুই একটা হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারের ছবি দেওয়া হয় ছবি দিয়ে আইডেন্টিফিকেশন করতে দেওয়া হয় সো এটাও একটা থাকতে পারে এই গেলো হচ্ছে অস্পি অস্পির পরে চলে আসে এখানে আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল সেগমেন্ট থাকে সেটাকে বলা হয় লাকি স্লাইড বিশ নম্বরের একটা পরীক্ষা হয় এই লাকি স্লাইডটাতে কী করা হবে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করতে হবে তোমাকে দুইটা স্লাইড এই দুইটা স্লাইড নিয়ে তোমার এই দুইটা স্লাইড সম্পর্কে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে আইডেন্টিফিকেশন করার পর এই দুইটা স্লাইডের ছবি আঁকতে হবে এবং প্রপার লেভেলিং করতে হবে দেন আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট লিখতে হবে যদি আরও সময় পাও ডেসক্রিপশনও লিখতে পারো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এবং এইগুলো আমরা একই একই টেকনিক যে যেভাবে আমরা অস্পিতে অ্যান্সার করলাম অস্পিতে শুধুমাত্র আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন এখানে আমাদের আইডেন্টিফিকেশন প্লাস আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট প্লাস ছবি আঁকা এগুলো আমরা একইভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে তোমরা এগুলো পেরে যাবে দেন আমরা আরও একটা প্র্যাকটিক্যাল সেগমেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে সারফেস অ্যানাটমি আমি ওরাল স্ট্রাকচার ওরাল এক্সামিনেশন সম্পর্কে সবার লাস্ট সেগমেন্টে বলবো আর প্র্যাকটিক্যাল সেগমেন্টটা শেষ করি সারফেস অ্যানাটমিতে থাকে হচ্ছে এটা তোমরা এতদিনে পরীক্ষা দিতে দিতে অলরেডি বুঝে গিয়েছো কীভাবে পরীক্ষাটা দিতে হয় প্রথমে তোমার যে কোনো একটা অর্গ্যান বা যে কোনো একটা অর্গানের পার্ট তোমাকে সারফেস অ্যানাটমিতে যে সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্টের বডিতে ড্র করতে দেওয়া হবে এবং ড্র করতে দেওয়ার পর পয়েন্টগুলো বলতে বলতে পারে আবার নাও বলতে প
এবারে আসি আমরা হার্ট পার্টের ওরাল এক্সামিনেশনটা কেমন হয় 75 মার্কসের ওরাল এক্সামিনেশন হবে ওরাল এক্সামিনেশনের যে কোনো আমরা আগে বলে দিয়েছি ওরাল এক্সামিনেশন কিভাবে অ্যাপিয়ার করতে হয় আমি শুধু তোমাদের সাথে সিনারিওটা শেয়ার করতেছি হার্ট পার্টের ওরাল এক্সামিনেশন প্রথমেই শুরু করা হবে বোনস নিয়ে এটা ভ্যারি করে কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে পাঁচটা বোনস কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে চার তিনটা বোনস তো আমরা জানি যে যেহেতু আমাদের ভাইবাগুলো এখন স্ট্রাকচার্ড হয় অর্থাৎ আমাদের এখানে ভাইবার কার্ড থাকবে কার্ড উঠানো হবে কার্ডের মধ্যে টপিক ওয়াইজ আমাদের বোনসের নাম লেখা থাকবে ওই বোন্সগুলোই তোমাকে ধরা হবে জেনারেলি যেটা স্ট্রাকচার হয় সেটা হচ্ছে তিনটা বোন্স ধরাতে হবে একটা থাকবে হেডনেক থেকে একটা থাকবে আপার লিম অ্যান্ড থোরাক্স থেকে আর একটা থাকবে লোয়ার লিম অ্যান্ড অ্যাপডোমেন থেকে এখন আমরা আসি বোন্সের কোয়েশ্চেনগুলো কেমন হবে বোন্সের কোয়েশ্চেন আমরা বলি যে তিনটা ক্যাটাগরিতে হয় বা তিনটা লাইনে হবে ফার্স্ট লাইন কোয়েশ্চেন যেগুলো পাস করার জন্য সবাইকেই পারতে হবে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসে বোন্সটাকে ধরতে হবে বোন্সের অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসগুলো কি এই বোন্সের আইডেন্টিফিকেশন কি সাইড ডিটারমিনেশন কি এই বোন্সের মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী এটা কী ধরনের বোন্স এই বোন্সের পার্টস কী কী আসে এবং এটার ইম্পর্টেন্ট ফিচার কী আসে ইম্পর্টেন্ট ফিচার মানে হচ্ছে এটার কি রিলেশান আছে ইম্পর্টেন্ট বা এটার ইম্পর্টেন্সটা কী এইগুলো হচ্ছে ফার্স্ট লাইন কোয়েশ্চেন দেন তুমি যখন এই নম্বর এই কোয়েশ্চেনগুলো পেরে যাবা দেন তোমাকে সেকেন্ড ভালো নম্বর দেওয়ার জন্য সেকেন্ড লাইন কোয়েশ্চেনে যাবে সেকেন্ড লাইন কোয়েশ্চেনে থাকবে ইম্পর্টেন্ট মাসেল অ্যাটাচমেন্ট সব মাসেল অ্যাটাচমেন্ট লাগবে না ইম্পর্টেন্ট মাসেল অ্যাটাচমেন্ট রিলেটেড ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি এবং রিলেটেড কোয়েশ্চেন ফর্ম জেনারেল অ্যানাটমি আমরা জানি বোন্স ধরলে এখানে জেনারেল অ্যানাটমি থেকে কোয়েশ্চেন ধরা হয় রিলেটেড কোয়েশ্চেন চলে আসে যেমন একটা তোমাকে লং বোন ধরলে যখন তুমি এটা মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী বলবা যে এটা একটা লং বোন তখনই তোমাকে গ্রোয়িং লং বোনের পার্টস গ্রোয়িং লং বোনের ব্লাড সাপ্লাই ম্যাচুর লং বোনের ব্লাড সাপ্লাই এগুলো সম্পর্কে কোয়েশ্চেন করা শুরু করে দিবে সো এগুলো আমাদের ক্যাটাগরি সেকেন্ড লাইন বা সেকেন্ড লাইন কোয়েশ্চেনের মধ্যে ধরা হবে তো এগুলো যদি তুমি পেয়ে যাও তাহলে তোমাকে আরও ভালো মার্ক দেওয়ার জন্য থার্ড লাইন কোয়েশ্চেনে ঢুকবে থার্ড লাইন কোয়েশ্চেনগুলোর কোয়েশ্চেনগুলো একটু ক্রিটিক্যাল হয় যেগুলো আমরা আমাদের ভিডিওতে এভাবেই বলেছি ফার্স্ট লাইন কোয়েশ্চেন কোনগুলো সেকেন্ড লাইন কোয়েশ্চেন কোনগুলো থার্ড লাইন কোয়েশ্চেন কোনগুলো আমি আবারও রিপিট করতেছি যে থার্ড লাইন কোয়েশ্চেনের মধ্যে জেনারেলি ধরা হবে অসিফিকেশন এবং ক্রিটিক্যাল কিছু কোয়েশ্চেন তোমাকে এগুলো ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য দেবে কিন্তু ফার্স্ট লাইন কোয়েশ্চেনগুলো পারলেই তোমার পাশ এই গেল হচ্ছে বোন্স বোন্সের পর একটা সেগমেন্ট থাকে স্কেলিটন আমরা জানি আমাদের স্কেলিটনটাকে আমরা ভাগ করি অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন তো যে কোনো একটা পার্ট থাকবে তোমার যেমন অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন থেকে যদি থাকে এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো ধরা হয় যে এটা পার্ট কী কী আছে কী কী সেগমেন্ট আছে এখানে কী কী কার্ভেচার দেখা যায় দেন অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটনের মধ্যে কী কী বোন্স আছে কী কী জয়েন্ট আছে জয়েন্ট এখানে পারতেই হবে জয়েন্ট না পারলে পরীক্ষায় আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে আমরা আগেও বলেছি যে অসুবিধে একটা প্রসিডিউর স্টেশন থাকে জয়েন্ট এখানে আমাদের থাকবে জয়েন্ট বোন্স ধরলে ধরবে জয়েন্ট কী কী জয়েন্ট ফরমেশন করে ওই জয়েন্টের মুভমেন্ট কী ওই জয়েন্টের টাইপ কী এগুলো সব জানতে হবে এগুলো জেনারেলি বেশিরভাগ ধরা হবে স্কেলিটনের মধ্যে তো এই গেল হচ্ছে গ্রস অ্যানাটমি এরপর আমাদের হচ্ছে অ্যালাইড অ্যানাটমি যেমন হচ্ছে হিস্টোলজি এখানে কিছু হিস্টোলজি ধরা হয় জেনারেলি জেনারেল হিস্টোলজি পোর্শনটা এখানে ধরা হয় জেনারেল হিস্টোলজিটাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সেল নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয় এখানে কিছু আর কিছু কোয়েশ্চেন করা হবে আমাদের হিস্টোলজিক্যাল যে বেসিক টিস্যুগুলো আছে বেসিক টিস্যুর ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আছে এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন করা হবে সো হিস্টোলজি থেকেও আমাদের যে রিটার্নের যে জন্য যে কোয়েশ্চেনগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনগুলো জেনারেলি বেশি ধরা হয় এবং এইগুলো না পারলে সমস্যা হয় এবং হিস্টোলজি তো একটা ভাস্ট সাবজেক্ট এখানেও আমাদের ওই রকম ক্যাটাগরি করা কোয়েশ্চেন থাকবে আমি আবারও বলে দিই ভাইবার থেকে কিন্তু হিস্টোলজিতে রিটার্নগুলো পারলেই তোমাদের পাস হয়ে যাবে দেন সবার শেষে আসি আরও একটা সেগমেন্ট থাকে এখানে এমব্রায়োলজি যেটাকে নিয়ে আমরা সবাই অনেক ভয় পাই এমব্রায়োলজি নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই এমব্রায়োলজি থেকে খুব খুব খুবই সহজ কোয়েশ্চেন করা হবে এবং গ্রসলি ওই কোয়েশ্চেনগুলো বলতে পারলেই আমাদের ভালো নম্বর নিয়ে আমরা পাস করতে পারব তোমাদের সবার জন্য রইল অনেক শুভকামনা এবং তোমরা আমার একটা সাজেশন থাকবে যে তোমরা প্রতিটা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে যে সবাই তোমরা অ্যানাটমি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে হলেও তোমার অ্যানাটমির বোন্সে আমাদের ক্যালসিয়াম বিডি চ্যানেলের যতগুলো বোন্সের ডেমনস্ট্রেশন আছে তোমরা যদি এই বোন্সের ডেমনস্ট্রেশনগুলো দেখে যাও তোমরা অবশ্যই 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 পরীক্ষা ভালো করতে পারবা ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ